ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ತ್ನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಯುರ್ಸತ್ವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉಸಿರು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹರಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಲವಾರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಚ್ ಐ ವಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಎರಡನೇದು ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರನ್ನೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಪೌಡಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಹರಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಾತ್ರ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಸ ಶ್ವಾಸ ಅಥವಾ ನಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹರಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಶಯ್ಯಾತ್ ಸಹ ಶಯ್ಯಾತ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಹರಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಭೋಜನಾತ್ ಒಬ್ಬರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲೂ ಸಹ ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಅದು ಹರಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾ